ഇപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എവിടെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് കുട്ടി തീരുമാനിക്കും അപ്പനും കുട്ടിയോട് ഇരുന്ന് ഏത് രാജ്യത്ത് ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോണോ ഫാർ ഈസി നൗ വെരി വെരി ഈസി ഞങ്ങളുടെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കേരളത്തിലാകെ മൂന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലാകെ നൂറ്റി ഇരുപതും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മാത്രം എഴുപത്തിയെട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ടോ എഴുപത്തിയെട്ട് ഇന്ത്യയിലാകമാനം പന്തിരായിരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ആകെ കേരളത്തിൽ നാല് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പത്തൊമ്പത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയി ഈ വിപ്ലവം ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നില്ല കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവുക ആ വലിയ സ്വപ്നതുല്യമായ രംഗത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ സ്വപ്നതുല്യമായ സമയത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ജീവിതം പ്ലാൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മേക്കിംഗ് എ ടൈം ടേബിൾ ഫോർ ലൈഫ് ഇത് വളരെ കൃത്യമായി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പാടാണ് അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ആ കുട്ടിക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പരീക്ഷ എഴുതണം അപ്പോൾ എസ് എൽ സി ആണെങ്കിൽ ആറ് പേപ്പറേ ഉള്ളൂ സി ബി എസ് സി ആണെങ്കിലോ എട്ട് പേപ്പർ എട്ട് പേപ്പർ എഴുതണം പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ സ്കോളർഷിപ്പ് എഴുതണം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് എഴുതണം ലോൺ സ്കോളർഷിപ്പ് എഴുതണം പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ടാലൻറ്റ് സബ്ജക്ട് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതണം പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ സയൻസ് ടാലൻ്റ് എഴുതണം പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ മാത്സ് ഒളിമ്പ്യാഡിന് പോവാം ഇങ്ങനെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിയുന്നൊരു കുട്ടി എഴുതേണ്ട ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പരീക്ഷകൾ അത് ആ കുട്ടി കറക്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഏതിനല്ല എനിക്ക് പോകണം ടൈം ടേബിൾ ഇട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിനെതിരെ എഴുതേണ്ട പരീക്ഷകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ആ കുട്ടിക്കാരെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകണം ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തേഴിൽ കുട്ടി ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ പന്ത്രണ്ട് പേപ്പർ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ എഴുതേണ്ട പരീക്ഷയാണ് ഐ എസ് ആറോയുടെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഐ എസ് ആറോയുടെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ പാസ്സായാൽ പിന്നെ അപ്പൻ അമ്മയ്ക്കൊരു ചിലവില്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നമ്മളെ അങ്ങ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുകയാണ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഏറോനോട്ട് എക്സാമിൻസ് ഡിഗ്രി എടുപ്പിച്ച് നമ്മളെ ഭാവിയിലൊരു എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമോ ഒരു ടെസി വില്യമോ ആക്കി മാറ്റും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന് നീളവും മണ്ണവും ഉള്ള എല്ലാവരും എഴുതേണ്ട ഒരു പരീക്ഷയാണ് എൻ ഡി എ നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാഡമി യങ്ങസ്റ്റ് ക്ലാസ് വൺ ഓഫീസറാണ് ഐ എ എസ് ഐ പി എസുകാരുടെ തത്തുല്യമായി ഏറ്റവും ചെറുപ്രായത്തിലെത്തുന്നത് എൻ ഡി എ പാസ്സാവുന്നവരാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിൽ അവനൊരു ക്ലാസ് വൺ ഓഫീസറായി മാറി സെക്കൻഡ് ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ മേജർ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് കേണൽ ആകുമ്പോൾ കളക്ടർ കെ എസ് പിക്കും തുല്യനായി കേണൽ കഴിഞ്ഞ് ബ്രിഗേഡർ ആകുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാറുള്ള ഡി എ ജിക്ക് തുല്യനായി അവൻ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി ലെഫ്റ്റനൻ്റ് കമാൻഡർ ആകുമ്പോൾ അവൻ ഐ ജിക്ക് തുല്യമായി രണ്ട് സ്റ്റാറുള്ള ഓഫീസറായി അവൻ ജനറൽ ആകുമ്പോൾ മൂന്ന് സ്റ്റാറുള്ള ഓഫീസറായി ഇവിടെയാണ് കളി ആ കുട്ടി രണ്ട് പേപ്പറേ ഉള്ളു ഒന്ന് മാത്സ് മാത്തമെറ്റിക്സ് ആണ് പേപ്പർ വൺ പേപ്പർ ടു ജനറൽ നോളേജ് ആണ് ഈ രണ്ടും പാസ്സായി നീളവും മണ്ണുമൊക്കെ വേണം അഞ്ചര അടി പൊക്കമൊക്കെ വേണം പിന്നെ ചെസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ വേണം ശ്വാസം അങ്ങോ മാത്രം എടുത്താൽ ചെസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വികസിക്കണം ആയിരം പേരുള്ള പരേടുണ്ട് ഇറങ്ങി കിട്ടാം പരേടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം പേര് കേൾക്കണം ലങ്ക കപ്പാസിറ്റി ആയാലും കൊണ്ട് പറ്റുമോ ഒരു രക്ഷയിൽ ലങ്ക കപ്പാസിറ്റി എൻ ഡി എ പരീക്ഷ എഴുതാൻ വരെ എഴുതിയിരിക്കണം പണ്ട് ആമ്പിളാർക്ക് മാത്രം എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞ് പള്ളിയിൽ പോയി പറയാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആൺ പെൺ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല ആർക്കും എഴുതാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ആണ്ട സ്ത്രീകൾ എഴുതി മുപ്പത്തഞ്ചെണ്ണം കയറിപ്പോയി എൻ ഡി എ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞുള്ളത് എൻ ഡി എ പരീക്ഷയ്ക്ക് സയൻസ് ടാലൻറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് എഴുതണം ടാലൻറ്റ് സബ്ജക്ട് സ്കോളർഷിപ്പ് എഴുതണം ലോൺ സ്കോളർഷിപ്പ് എഴുതണം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് എഴുതണം കേംബ്രിഡ്ജ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതണം പാസ്സായാൽ
അപ്പം ഈ മുപ്പത് പേപ്പർ ഉള്ളതിൽ ഏതൊക്കെ എഴുതണം അതനുസരിച്ചുള്ള ഗ്രൂപ്പ് പ്ലസ് ടുവിന് എടുത്തിരിക്കണം പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അങ്ങോട്ട് എഴുതണം മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതാകുമ്പോൾ ഡിഗ്രി പരീക്ഷ എഴുതണം ഏതൊക്കെ ഡിഗ്രി എഴുതണം ഡിഗ്രി മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷനായ ഏതെല്ലാം പരീക്ഷയാണ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതാകുമ്പോൾ ആ കുട്ടി ഡിഗ്രി മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിക്കഴിയുമ്പോൾ എഴുതാവുന്ന കുറേ പരീക്ഷകളുണ്ട് ഒന്ന് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പരീക്ഷ തഹസീൽദാറുടെ പരീക്ഷ പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുടെ പരീക്ഷ വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ പരീക്ഷ റെയിൽവേയുടെ സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസ് പരീക്ഷ ബാങ്ക് മാനേജറുടെ പരീക്ഷ റിസർവ് ബാങ്കിൽ ഓഫീസർ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പരീക്ഷ ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ടര ലക്ഷം പേർക്ക് ജോലി കിട്ടാവുന്ന പരീക്ഷകൾ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിൽ ഡിഗ്രിയുടെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ എഴുതാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം അതിലെന്തൊക്കെ എഴുതണം നേരത്തെ ടൈം ടേബിൾ വേണം ഇനി മെഡിസിൻ കിട്ടുന്ന കുട്ടിക്ക് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്നിൽ ഡിഗ്രി പരീക്ഷ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കിട്ടുന്ന കുട്ടിക്ക് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്നിൽ പരീക്ഷ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിനാലാകുമ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ്റെ പരീക്ഷ വരും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ്റെ പരീക്ഷ എം ഫില്ലിന് പോകേണ്ട കുട്ടികൾ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ച് ആകുമ്പോൾ എം ഫില്ലിന് പോകണം പി എച്ച് ഡിക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികൾ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് ആകുമ്പോൾ പി എച്ച് ഡിക്ക് പോകണം കറക്റ്റ് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി ആദ്യമായി എഴുതേണ്ട പരീക്ഷ ശ്രദ്ധേയമായ കോളേജ് ലെക്ചർ ആവാനുള്ള മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷനായ നെറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതണം പാസ്സാകും നെറ്റ് സെറ്റ് എഴുതണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പാസ്സാകണം അപ്പോൾ മത്സര പരീക്ഷകളുടെ ലോകത്തിൽ ഉയരാൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെ പറ്റും മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യു എൻ സിവിൽ സർവീസും പറ്റിയില്ല ഐ എ എസ് പരീക്ഷയും പറ്റിയില്ല ഒരു പരീക്ഷയും പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ഇപ്പോൾ പതിമൂന്ന് വയസ്സായി കുട്ടിക്ക് ഇനി മത്സര പരീക്ഷ എഴുതാൻ പത്തൊമ്പത് വരെ ബാക്കിയുള്ളൂ കുട്ടിക്ക് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വരെ മത്സര പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വരെ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കണം ഏതെല്ലാം പരീക്ഷ ഏതെല്ലാം എഴുതണം രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വരെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്ലാൻ ഇട്ട് പോയി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സായപ്പോൾ ഐ എ എസ് കിട്ടി രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നായപ്പോൾ ഐ എ എസ് കിട്ടി നിർത്തിക്കോ ഇതിൽ പോകുന്ന പോക്കൽ എവിടെയാണോ വിജയം വരയ്ക്കുന്നത് അവിടെ നിർത്തിക്കോ ബാക്കിയുള്ള പഠിക്കണ്ട ബാക്കിയുള്ള മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകണ്ട പക്ഷേ ഈ ജീവിത കലണ്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ വെക്കാത്തൊരു കുട്ടി ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ആവില്ല ആ കലണ്ടർ കുട്ടിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ആ കലണ്ടർ മാതാപിതാക്കളും സ്കൈ ഹൈയെ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും ആ കുട്ടിയെ സഹായിച്ചെങ്കിലേ കുട്ടിക്ക് ആ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി എന്ത് പരീക്ഷയാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് കൊല്ലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്തൊക്കെയാണ് ഒറ്റയടി കിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് വിശാൽ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഡൽഹിയിൽ അറിയിച്ചാൽ മതി ഏത് മത്സര പരീക്ഷയുടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടും ന്യൂ വിശാൽ ഏജൻസീസ് ഉണ്ട് ഏത് പരീക്ഷയുടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടും ഇനി യു പി എസ് സിയുടെ നോളജ് സെൻറ്ററിലോട്ട് അപേക്ഷിച്ചാൽ യു പി എസ് സി നടത്തുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷയുടെയും കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടും പത്ത് കൊല്ലത്തെ ഐ എ എസ് പരീക്ഷയുടെ നാനൂറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടുള്ള മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും കിട്ടും ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അമ്പത് രൂപ അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് വരും പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് ആടിച്ചും മറിച്ച് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരും ഇനി ഏത് പരീക്ഷയാണോ എഴുതേണ്ടത് ആ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യന് മോഡൽ ആൻസറും പുസ്തകം അവൈലബിളാണ് മാർക്കറ്റിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഐ എ എസ് പരീക്ഷയുടെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡൽ ആൻസർ എന്താണ് നേരെ സ്പെക്ട്രത്തിൽ അപേക്ഷാ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ യുണീക്കിൽ അപേക്ഷാ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ദില്ലോണിൽ അപേക്ഷാ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിനിൽ അപേക്ഷാ കിട്ടും ബാലറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതണം കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് കൊല്ലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്തായിരുന്നു അതിന് പഠിക്കാനുള്ള സിലബസ്
കോംപ്ലീറ്റ് മത്സര പരീക്ഷ പുസ്തകങ്ങളാണ് ഞാനുമൊക്കെ വർഷങ്ങളോളം മെനക്കെട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ഒരു അമ്പത് ഏജൻസി ഞാൻ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് അവസാനം ഇവ രണ്ടുപേരും സമ്മതിച്ചുള്ളൂ ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേരും കോടീശ്വരന്മാരായി ഈ മത്സര പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള എല്ലാ ബുക്കും വിൽക്കാൻ അക്കാഡമി ബുക്ക് സ്റ്റോളിലും പ്രൊഫൂസ് ബുക്ക് സ്റ്റോളിലും കേരളത്തിലുള്ള മുഴുവൻ കുട്ടികളും വരും വാങ്ങിച്ചോട്ട് പോകാനാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഒരു പുസ്തകം വാങ്ങിച്ചോട്ട് പോകാനാണ് പണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഡൽഹിയിലുള്ള അങ്കിൾ ഒരു ചങ്കലോടെങ്കിലും പോയി പുസ്തകം കണ്ടുപിടിച്ച് കുറേ എണ്ണം ബുക്ക് പോസ്റ്റായിട്ട് അയച്ചു തന്നാൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച ഇപ്പം കുട്ടികൾക്ക് ഒറ്റ തിരുവനന്തപുരം പോക്കോട്ട് കൂടി സംഭവം കംപ്ലീറ്റ് പുസ്തകമായിട്ട് തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ പിക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആ പിക്കപ്പ് ചെയ്ത പരീക്ഷകളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻസർ മോഡൽ ആൻസർ അതിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പിന് വേണ്ട പുസ്തകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് കിട്ടും ഇനി സാഹിസ്റ്റർ റീഡിങ് ഐ എ എസ് പഠിക്കണോ സാഹിസ്റ്റർ റീഡിങ് ഏതൊക്കെയാണ് കമ്പൾസറി റീഡിങ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷണൽ റീഡിങ് ഏതൊക്കെയാണ് സപ്ലിമെൻ്ററി റീഡിങ് കംപ്ലീറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സമയം അനുസരിച്ച് അത് പഠിക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ലൈഫിൻ്റെ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പം മിടുക്കിയ എലിസബത്ത് ടീച്ചർ ഞങ്ങൾ ആസി പഠിപ്പിക്കാം എലിസബത്ത് ടീച്ചർ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്തായി തീരണമെന്ന് എഴുതിത്തരാൻ പറഞ്ഞു അമ്പത് കുട്ടികളോട് നാൽപ്പത്താറ് പേർക്കും രണ്ട് വാക്കെ അറിയാവും ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർ ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർ എന്നും എഴുതി വെച്ചു ഞാനുൾപ്പെടെ നാല് പേരെ വേറെ എന്തെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചോളൂ ഒരുത്തനൊരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു ഒരുത്തൻ പൈലറ്റ് എഴുതി വെച്ചു ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തു എം എ പി എച്ച് ഡി ഐ എ എസ് ടീച്ചർ ഇത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എന്നെ നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും എന്നെ നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ടീച്ചർ ഞാൻ വിചാരിച്ച ടീച്ചർ എന്നെ കളിയാക്കുന്നു ക്ലാസ്സെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മോണിഞ്ഞ് വരാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ തന്നെ ഇറങ്ങി മോൻ കളിയായിട്ട് എഴുതാണോ സീരിയസ് ആയിട്ട് എഴുതാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് എഴുതാണോ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ എം ഐ പി എച്ച് ഡി ഐ എ എസ് ഞാൻ ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചത് കൊണ്ട് ഒരമ്മയ്ക്ക് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നാലമ്മ എടുത്തു ഒരു പി എച്ച് ഡിക്ക് പറഞ്ഞ് രണ്ട് പി എച്ച് ഡി എടുത്തു ഐ എ എസ് പരീക്ഷ ഒരു തവണ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തവണ പാസ്സായി ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ലക്ഷ്യം ഇട്ടോണ്ടാ പറ്റിയേ അല്ലാതെ ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ജോലി കിട്ടണം എന്തെങ്കിലും ജോലി കിട്ടുന്നതിനോടോ ചുമ്മാ ഒന്ന് എഴുതിക്കള ഐ എ എസിന് അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ഐ എ എസ് കിട്ടുമോ ഐ എ എസ് കിട്ടില്ല ചെറുപ്പത്തിലെ ലക്ഷ്യം വെക്കണം പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാവും പ്ലസ് ടുവിന് പഠിച്ചു പ്ലസ് വണ്ണിന് പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പം മരിച്ചു എന്നാൽ ഇനി നിർത്തിക്കളായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർത്തിയാൽ പോയില്ലേ പ്രതിസന്ധി കൊണ്ട് പേടിച്ച് മാറാതെ ആ വഴിക്കൂടെ തുറന്നാൽ മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടെയാണ് പ്ലാനിങ് ടു സക്സസ് വിജയത്തിലേക്കുള്ള പഠിയെന്ന് പറയുന്നത് ആ ലക്ഷ്യബോധം അംബീഷൻ എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുവോ അത്രയുമാണ് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുന്നത് എത്ര നേരത്തെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുവോ അത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടൈം ടേബിൾ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കണം ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള പ്ലാനിങ്ങിൽ അപ്പനും അമ്മയും കൂടി ഇൻവോൾവ് ആണ് നമ്മൾ മാത്രം ചെയ്താൽ പറ്റത്തില്ല അപ്പനും അമ്മയും കൂടി ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളും ഉൾപ്പെടെ അപ്പനും അമ്മയും നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളൊരു ടീമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് സർക്കാർ ജോലി വേണമെങ്കിൽ ആ സർക്കാർ ജോലിക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത് അതിന് പിക്ക് ആൻഡ് ചൂസ് വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ന്യൂസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ജോലി ഒഴിവന്നിരിക്കുന്നത് മലയാള മനോരമയുടെ തൊഴിൽ വാർത്ത വാങ്ങിക്കണം ഓരോ ആഴ്ചയിലും കേരള ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്തെല്ലാം ജോലി ഒഴിവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്തെല്ലാം ജോലി ഒഴിവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ ഒഴിവ് വന്ന ജോലി എന്തെല്ലാമാണ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒമ്പത് സൈറ്റുകളുണ്ട് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ സൈറ്റിലാണ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത്
വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് അവരെ കാണാം അവർക്ക് നമ്മളെ കാണാം പക്കായിട്ടിരുന്ന് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ബ്ലോ അപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്ലോ അപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ ജോലി കിട്ടിയതാണ് ബ്ലോ അപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ച് ആറോ ഒമ്പതോ മാസം കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് വിളിച്ച് അവിടെ ചെന്ന് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം മെനക്കേട് തയ്യാറെടുപ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ആ സൈറ്റിൽ കൂടെ നമ്മുടെ കരിക്കുലം വിത്ത് അയച്ചു കൊടുത്താണ് അത് കണ്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് വിളി വരുന്നത് ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് കരിക്കുലം വിത്ത് എന്ന് നമുക്ക് ജോലി തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾ അയാൾ ജസ്റ്റ് സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് താഴെ പറയുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കൻസ് എത്ര എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ നെറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നിന്ന് അവൻ്റെ ജോലിക്ക് പറ്റിയ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ലിസ്റ്റ് അവൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ വരും അവരെയാണ് അവർ വിളിക്കുന്നത് അവൻ എത്ര ജോലി എളുപ്പം നമുക്ക് എത്ര ജോലി എളുപ്പം ഭയങ്കര ജോലി പക്ഷേ ഈ ബ്ലോപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാനറിയാത്ത ആൻസർ ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത കുട്ടിക്ക് വല്ല രക്ഷയുണ്ടോ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ആകുന്നതിന് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല ആ ബ്ലോപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് നമ്മൾ വളരെ ഭംഗിയായി പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരിക്കണം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടെടുക്കണം അതിൻ്റെ മോഡൽ ആൻസർ കണ്ടെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ മോഡൽ പരീക്ഷ ആൻസർ ചെയ്യണം ഐ എ എസ് എഴുതാൻ പോകുന്ന കുട്ടി കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ഐ എ എസ് പരീക്ഷ പേപ്പർ എടുത്ത് മേശ പുറത്തോട്ട് വെച്ച് ടൈം ടേ ടൈം പീസ് അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എഴുതണം അപ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ എഴുതേണ്ട പരീക്ഷ അവൻ നാലര മണിക്കൂർ കൊടുക്കും എഴുതാൻ നാലര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പരീക്ഷ എഴുതിയ ശേഷം മോഡൽ ആൻസർ എടുത്ത് കമ്പയർ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എഴുതിയ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ എവിടെയായിരുന്നു എൻ്റെ കുഴപ്പം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും സബ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ പരീക്ഷ നമ്മൾ ഉത്തരം എഴുതി മോഡൽ ആൻസേട് നോക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എവിടെയാണ് നമുക്ക് പാളിച്ച പറ്റിയത് ഈ എസ് ഐ പരീക്ഷ ഞാൻ എഴുതിയാൽ തോറ്റു പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പണ്ട് എം എ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കോഴ കൊടുത്താൽ ജോലി കിട്ടുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എം എ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കോഴി കോഴ കൊടുത്ത ജോലി കിട്ടിയതാ ഒരു കോടി രൂപ കൊടുത്ത ജോലി കിട്ടിയതാ പിന്നെയോ നെറ്റ് പരീക്ഷ പാസ്സാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് കൊല്ലത്തെ നെറ്റ് പരീക്ഷ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്തായിരുന്നു മോഡൽ ആൻസർ എടുക്കുക നമ്മൾ മോഡൽ ഉത്തരം എഴുതിയിട്ട് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മളെവിടെ നിൽക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഐഡിയൽ ആൻസർ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു ഇതറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പ്രയാസം അപ്പോൾ ജോലി സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ടൈം ടേബിൾ വളരെ കൃത്യമായി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കണം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇനി ഒരു സ്റ്റെപ്പുള്ളത് ഇലക്ട്രോണിക് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് പുസ്തകം വായിച്ചിരുന്നു ഗുരുമുഖത്തു നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഗുരുമുഖത്തു നിന്ന് കേൾക്കുന്ന അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് യോഗ്യ അറിവും കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കോളേജിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയിൽ പോയി പുസ്തകം വായിച്ചിരുന്നു മൂന്നര ലക്ഷം പുസ്തകങ്ങളുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറി ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടിക്കോ ഇപ്പോഴത്തെ ഗുരു ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി മനസ്സിലായില്ല കുട്ടി വീട്ടിലോട്ട് വന്ന് യു ജി സിയുടെ കൺട്രി വേർഡ് ക്ലാസ് റൂം ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം ആ വിഷയം അങ്ങോട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടീച്ചർ ആ വിഷയം ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ബെഡ്റൂമിലിരുന്ന് കേൾക്കാം ഒരു കയ്യിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് കാല് പൊക്കി കസേര വെച്ച് കൊണ്ടിരുന്ന് ക്ലാസ് കേൾക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇ എം ആർ സി ഹൈദരാബാദിലൂടെ കയറുക ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ റിസർച്ച് സെൻ്റർ ഉസ്മാനിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് അതിൽ കയറി വിഷയം അടിച്ചു കൊടുത്താൽ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ബ്രോസർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഇനി കേരള ഗവൺമെൻറ് വിക്ടർ ചാനൽ വൺ വിക്ടർ ചാനൽ ടു വിക്ടർ ചാനൽ വൺ മലയാളം വിക്ടർ ചാനൽ ടു ഇംഗ്ലീഷ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ
ഒരു ആവശ്യമില്ല വിഷയം ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഓഡിയോ ക്ലാസ് കണ്ണട ചിങ്ങനെ കസരിരുന്ന അത് ഇവിടെ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്ലാസ് സുഖം പരിപാടി ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴും ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും പോക്കറ്റിലോട്ട് സാധനം വെച്ചിട്ട് ചെവിയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി ലോകത്താരും കേൾക്കുന്നില്ല നമ്മൾ മാത്രം സുഖമായി ക്ലാസ് കേട്ടുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൈനിങ് ടേബിളിരുന്ന് ഇഡ്ഡലിയും ചമ്മന്തി അടിക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെവിയിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തൊരു സുഖമാണോ ഇത് ഏ ബാക്കി തലമുറക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം പിന്നെ മൂന്നാമതായി വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ കയറുക യൂട്യൂബിൽ കയറി ഡോക്യുമെൻ്ററീസ് നടിക്കുക ഡോക്യുമെൻ്ററീസ് അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വിഷയം അങ്ങോട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിഷയത്തെ പറ്റി എത്ര ഡോക്യുമെൻ്ററി ഏതെല്ലാം ഭാഷയിലുണ്ട് ലിസ്റ്റ് അപ്പഴേ വരും സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ നടിച്ചാൽ രണ്ടര ലക്ഷം വീഡിയോസ് ഉണ്ട് രണ്ടര ലക്ഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഷയിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്യൂറേഷനകത്തുള്ള അത് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ വീഡിയോയും കാണാം ഓഡിയോയും കാണാം ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഭയങ്കര രസം ഞാൻ കൊല്ലത്ത് നാറേ മുക്കാലിന് പുറപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് തോന്നി ഞാനൊരു പന്ത്രണ്ട് പുസ്തകം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പുസ്തകം ഓരോന്ന് മാറി മാറി എൻ്റെ ലിസ്റ്റുണ്ട് അതങ്ങോട്ട് അടിച്ചടിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കാറിൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് സാധനം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഖം പരിപാടി പിന്നെ എൻ്റെ പാഡുണ്ട് പാഡിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും വീഡിയോ കാണാൻ ബാക്ക് മൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ബാക്ക് മൂത്തിൽ പട്ടാളക്കാരൻ വെടിയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ട വെടിയൊക്കെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും പുറകത്തെ സൂര്യരശ്മി കാണുമ്പോൾ അറിയാം ആൾ എങ്ങോട്ടാണ് കിഴക്കോട്ടാണ് പടിഞ്ഞാറോട്ടാണ് വെടിയൊക്കെ അപ്പോഴേ അറിയാം കിഴക്കോട്ട് വെടിയൊക്കെ അവൻ യുക്രൈനാണ് പടിഞ്ഞാറോട്ടാണ് വെടിയൊക്കെ അവൻ റഷ്യക്കാരനാണ് ആ വെടിയുടെ ദാർഷ്യം വെച്ച് പിന്നെ ആ ഏത് സൈനി എങ്ങോട്ടാണ് അക്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടില്ല വീഡിയോ കോൾ വീഡിയോ പ്രോഗ്രാം ഒന്നര കോടി പ്രോഗ്രാമാണ് വീഡിയോയിൽ കിടക്കുന്നത് ഒന്നര കോടി അതിന് അതൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കാം അഞ്ചാമതായി ഇംഗ്ലീഷിലൊരു ബുക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് ബുക്കാണ് അല്ല റഷ്യൻ ഭാഷയിലുള്ള ബുക്കാണ് അത് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ കേൾക്കണം അതിൻ്റെ സമ്മറി കുക്കു ആപ്പിലോട്ട് കയറുക കെ യു കെ യു കുക്കു ആപ്പിലോട്ട് കയറി വാറൻ ബി എസ് ലിയോ ടോൾസ്റ്റായി എന്നങ്ങ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ റഷ്യയിലെ പുസ്തകമാണ് റഷ്യൻ ഭാഷയിലെ പുസ്തകമാണ് പക്ഷേ അപ്പോഴേ കുക്കു ആപ്പിൽ തന്നെ മലയാളം വരും നമ്മുടെ എൽഡേഴ്സായി എഴുപത്തഞ്ച് എൺപതും വയസ്സുള്ള പലരും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിച്ചിട്ടില്ല സ്പാനിഷും ഫ്രഞ്ചും ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല അവരെല്ലാം ഇരുന്ന് കേൾക്കുകയാണ് അവർ പഠിക്കാത്ത ഭാഷയിലെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ സമ്മറി ഇങ്ങനെ കേട്ട് വിശകലനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക കുക്കു ആപ്പിനകത്ത് മലയാളത്തിൽ കിട്ടും തമിഴ് കിട്ടും കന്നഡ കന്നഡ ഭാഷ കിട്ടും ഹിന്ദി കിട്ടും സുന്ദരം പരിപാടി ഇനി ആറാമതായി നമ്മളൊരു പുസ്തകം മുഴുവൻ വായിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല നമ്മളതിൻ്റെ സമ്മറി കിട്ടണം അതിനാണ് ബ്ലിങ്കിസ്റ്റ് എന്ന പ്രോഗ്രാം ബി എൽ ഐ എൻ കെ ഐ എസ് ടി ബ്ലിങ്കിസ്റ്റ് ബ്ലിങ്കിസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പുസ്തകത്തിന് പേരടിച്ചു കൊടുത്താൽ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പം അഞ്ച് പേജിൽ തന്നെ സമ്മറി വരും ലിയോ ടോഷോട് യുദ്ധവും സമാധാനവും മൂവായിരത്തി നൂറ് പേജുള്ള പുസ്തകം ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം എടുത്ത് വായിച്ച് തീർത്തു ഓഹ് എന്തൊരു പാടാണെന്ന് അറിയാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പിള്ളേർക്കോ ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയി വാർ ആൻഡ് ബീസ് ബ്ലിങ്കേസ് സമ്മറി അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ മൂവായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് പേരിൻ്റെ സമ്മറി ഇതാ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വരും ഭയങ്കര സംഭവം അപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് വെച്ചൊരു സെമിനാർ ട്വൻറ്റി വൺ സൊല്യൂഷൻസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെഞ്ച്വറി പുസ്തകമാണ് അതിനെ പറ്റിയ സെമിനാർ ജോലി തിരക്കോട് ജോലി തിരക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ പുസ്തകം വായിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പാടിനകത്ത് അടിച്ചു കൊടുത്തു അടിച്ച് കൊടുത്ത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ട് ടക്കോ ഒന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രോബ്ലം ഇരുപത്തഞ്ച് സൊല്യൂഷൻസ് കാർ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനത് കംപ്ലീറ്റ് കൃതിസ്ഥമാക്കി എറണാകുളത്ത് ടൗൺ ഹാളിൽ വന്ന് ഞാൻ കയറി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്
പണ്ട് ഞങ്ങൾ നോൺ ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കാൻ മൂന്ന് മാസം എടുത്തു ഇപ്പോഴോ നോൺ ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നേരെ ബ്ലിങ്കിസിലോട്ട് കയറി ഡേവിഡ് കപ്പ് ഫെയിൽഡ് എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അഞ്ച് പേരിൽ സമ്മറി വന്നു സംഗതി കഴിഞ്ഞ് നോൺ ഡീറ്റെയിൽ നോൺ ഡീറ്റെയിൽ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇവിടെയാണ് കാലം നിൽക്കുന്നത് ബ്ലിങ്കസ്റ്റ് ഏഴാമത്തത് ബിബ്ലി നമ്മുടെ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി സർച്ച് ഒരു പുസ്തകത്തെ പറ്റി എത്ര പുസ്തകങ്ങൾ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ബിബ്ലിയോഗ്രഫി സർച്ചിലോട്ട് കയറിയ ഞാനെൻ്റെ പി എച്ച് ഡി തീസിസിന് ബിബ്ലിയോഗ്രഫി ഉണ്ടാക്കാൻ മഡ്രാസ് സെൻട്രൽ ലൈബ്രറി ഉൾപ്പെടെ നാല് മാസം മെനക്കെട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്കോ അഞ്ച് മിനിറ്റും ഉണ്ട് ബിബ്ലിയോഗ്രഫി ഓവർ കറക്റ്റ് ബിബ്ലിയോഗ്രഫി ഓവർ എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ രസകരമായ പരിണാമം ഇനി ഒമ്പതാമത്തേത് എൻസൈക്കിൾപ്പെടിയ സച്ച് പണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ എൻസൈക്കിൾപ്പെടിയ സംശയം തീർക്കണമെങ്കിൽ പന്തളത്തു നിന്നൊരു ബസ് കയറി തുമ്പോണിൽ നിന്നൊരു ബസ് കയറി പന്തളത്ത് ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്നൊരു ബസ് കയറി തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി യൂണിവേഴ്സിറ്റിൽ എവിടെ രണ്ടാം നിലയിൽ ചെന്ന് എൻസൈക്കിൾപ്പെടിയ സച്ചിന് അവിടെ എഴുതി കൊടുത്തിരുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ അകത്ത് കയറ്റിയിട്ട് ഇരുമ്പ് ഡോർ അടയ്ക്കിയ അവർ പൂട്ടും എന്നിട്ട് അവർ പോയി എൻസൈക്കിൾ വഴി എടുത്താൽ ഞങ്ങളുടെ കൊണ്ട് തരും ഞങ്ങളത് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവരവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ പേപ്പറും വല്ലതും കീറി എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നെല്ലാം പരിശോധിക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ വല്ലതും കീറി എടുത്താലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ പോകും ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ കീറി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്ത് ക്ലിക്ക് എന്ന് ഞെക്കി കഴിയുമ്പം കീറേണ്ട ആവശ്യമില്ല പോക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കമ്പ്ലീറ്റ് ഇഞ്ഞ് അടിച്ചെടുക്കാം അന്നതൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ പേഴിൽ നിന്നും പോയിട്ടില്ലാന്ന് കണ്ട് അവർ ഷെൽഫിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഇരുമ്പ് അമ്പി തുറക്കും അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ പുറത്ത് പോകുന്നത് ഒരു ദിവസത്തെ മെനക്കേട് പത്തിരുന്നൂറ് രൂപ ചിലവ് പിന്നെ ഉച്ചക്ക് അവിടെ നിന്ന് ആഹാരം കഴിക്കണം വൈകിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ആഹാരം കഴിക്കണം ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരും പോയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേന് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്കോ കമ്പ്യൂട്ടർ കയറി എൻസക്കളുടെ സെർച്ച് അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അമേരിക്കാന ബ്രിട്ടാനി ബ്രിട്ടാനിക്ക കോളിയേഴ്സ് വേൾഡ് ബുക്ക് എൻസക്കൾ നാല് എൻസക്കളുടെ സെർച്ച് അപ്പോഴേ സ്ക്രീൻ വരും അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ചിലവും ഇല്ല വണ്ടി കയറി പോണ്ട ദിവസം ഒരെണ്ണം പാഴാവില്ല അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി സംഭവം കഴിക്കട്ടെ എൻസക്കളുടെ സെർച്ച് ഭയങ്കര പരിപാടിയാണ് ഇനി പത്താമത്തത് ക്ലൗഡ് ലൈബ്രറി നമ്മുടെ കാലത്ത് മരം വനത്തിൽ നിന്ന് വെട്ടി പൾപ്പ് ഉണ്ടാക്കി പൾപ്പിൽ നിന്ന് പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കി പേപ്പറിൽ അച്ചടിച്ച് ചത്ത മൃഗത്തിൻ്റെ തോലെടുത്ത് കാലിക്കോ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് തടി വെട്ടി ഷെൽഫ് ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ മേളിൽ കൊണ്ട് പുസ്തകം വെക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കണ്ട പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഷെൽഫ് വേണ്ട പുസ്തകം പൊക്കണ്ട രണ്ട് കിലോ പുസ്തകം പൊക്കണ്ട ലൈബ്രറി മുഴുവൻ ആകാശ മേഘങ്ങളാണ് ക്ലൗഡ് ലൈബ്രറിയാണ് ആകാശ മേഘങ്ങൾക്കകത്തിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തെട്ട് കോടി പുസ്തകമാണ് ഏത് പുസ്തകം എവിടെ വേണേലും അപ്പ സ്ക്രീന് വരും പണ്ട് ഈ ബിഷപ്പ്മാരൊക്കെ റോമിപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നൊരു വാചവടിയുണ്ട് അലക്സാണ്ടർ ജി കപ്പെ ഞങ്ങൾ മാപ്പപ്പയുടെ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ലൈബ്രറി പോയി അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ലൈബ്രറി പോയി ഞങ്ങൾ കോട സിനായിറ്റിക്കസ് കണ്ട് അലക്സാണ്ടർ എന്ന് പറയും നമ്മൾ വായു വെള്ളം ഒരുക്കൊണ്ട് കേട്ടുണ്ട് ഭാഗ്യം കോട സിനായിറ്റിക്കസ് കണ്ടു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ബൈബിൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് വരും പഴക്കമുള്ള ബൈബിളാണ് നമ്മുടെ പിള്ളേരാ വെഡ്രൂനാഥ് കയറി ക്ലൈവ് ലൈബ്രറി അടിച്ച് കയറി കോട സിനായിറ്റിക്കസ് വിസ്തലൂക്കോസ് മൂന്നാം അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാപ്പാപ്പയുടെ കൊട്ടാരത്തിന് അടിയിലെ സീക്രട്ട് അല്ല അറിയിരിക്കുന്ന കോട സിനായിറ്റിക്കസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പേജ് അപ്പോഴേ സ്ക്രീൻ വരും എന്തൊരു സുഖമാണ് പരിപാടി ഇവിടെയാണ് കാലം മാറിയത് അപ്പം നമ്മുടെ കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് മത്സര പരീക്ഷ പാസ്സാവണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ട എൻ്റെ നൂറിലൊന്ന് എഫർട്ട് മതി പക്ഷേ എൻ്റെ മറുവശമുണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും പോകാതെ ഒരു ഗൈഡൻസും ഇല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ വയലൻ തീരത്തിൽ നിന്ന് കൃഷിയും ചെയ്ത് പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സായി ഇപ്പോൾ ഇമ്പോസിബിൾ ഇപ്പം മത് നമ്മൾ മത്സരിക്കുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മളോട് മത്സരിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടി ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന കുട്ടിയാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് പഠിത്തം ഇല്ലാതെ അവനോട് ഗുസ്തി പിടിക്കാൻ പോയാൽ വി വിൽ വി നോ വെ
അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പ്രസംഗം അധ്യയം പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും ഈ ലോകത്ത് ആറ് രാജ്യങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ കോട്ടാവകാശമില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ആറ് രാജ്യങ്ങളുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു പേരെല്ലാം വന്നിട്ട് ഞാൻ വന്ന് സ്ക്രീ സ്റ്റേജിലിരുന്നു ഉള്ള ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രസംഗം കയറി അപ്പോൾ ആ ജനക്കൂട്ട് നടയുന്നൊരു പെൺകുട്ടി പതുക്കെ നടന്ന് സ്റ്റേജിൻ്റെ ശൈലി വരും കയറി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് മൊബൈൽ എൻ്റെ കയ്യിലെടുത്ത് തന്നു സാർ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന് മൂന്ന് കൊല്ലത്തിന് ഫോട്ടോവകാശം കൊടുത്ത് സാർ ഇനി സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് പറയല്ലേ സാർ അപ്പോഴേ എൻ്റെ എൻ്റെ അറിവ് അഞ്ച് കൊല്ലം ബാക്കിൽ എവിടെയോ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചത് അപ്പോൾ അതോടെ എങ്ങാണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓഫ് പോളിറ്റിക്സ് വായിച്ച പക്ഷേ ഈ കുട്ടി മൊബൈൽ തുറന്ന് കാണിച്ച് ഏതാ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ ഓട്ടോ ആവശ്യം കൊടുത്തുന്നു അപ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ ഔട്ട്ഡേറ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായത് അതിനുശേഷം പിന്നെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് പറയാതെ ബാക്കി ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ വിജയറ്റിയോളിന് ഒരു പ്രസംഗത്തിന് വിളിച്ചു ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയൊരു പ്രസംഗം വിജയറ്റിയോളി ഞാൻ പ്രസംഗം ചെയ്തു തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ വധശിക്ഷ നിർത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പ്രസംഗമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ധരിച്ച് കാറേ കയറിയപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നൊരു കുട്ടി ഓടി വന്നു സാർ സാറേ ഇപ്പം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് രാജ്യത്ത് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞു മൊബൈൽ എടുത്തിൻ്റെ കൈ തന്നു ഞാൻ നോക്കിയപ്പം ഔട്ട് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് കൺട്രീസ് വൺ ഫോർട്ടി വൺ കൺട്രീസ് വധശിക്ഷ നിർത്തലാക്കിയിരിക്കുക എൻ്റെ അറിവ് അഞ്ച് കൊല്ലം ബാക്കിലാണ് ഏ രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഞാൻ ഈ പ്രസംഗം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അറിവ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ കണക്കായി പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ആയപ്പോഴേക്കും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് രാജ്യങ്ങൾ നിരോധിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കണക്കെടുത്താൽ കമ്പളി കണക്ക് വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന സംഗതി നമ്മൾ പരീക്ഷയിലിരുന്ന സംഭവം നമ്മുടെ പ്രസംഗം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ജനത്തിന് അപ്പം തന്നെ ഒരു ലൈബ്രറിയിലും പോട്ട നാല് കുത്തു കുത്തുമ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന സത്യമാണോ എന്ന് അപ്പോഴേ സ്ക്രീനിൽ തെളിയും ഇതാണ് കാലം ഈ കാലത്ത് തലച്ചോറുകൊണ്ട് മാത്രം പിടിച്ചു ജയിക്കാൻ പറ്റിയല്ല ഇലക്ട്രോണിക് ലേണിങ് അറിയാത്ത ഒരു കുട്ടിയും ഒരു മത്സര പരീക്ഷയിലും ജയിക്കുകയില്ല നമ്മൾ ഏത് ജോലിക്ക് അപേക്ഷിച്ചാലും അവിടെ നമ്മളോട് മത്സരിക്കുന്നവർ ഈ ആധുനിക മെതേഡ്സിലൂടെ പഠിച്ചവരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ലേണിങ് പ്രോസസ്സിന് മാറ്റം വരുത്തണം പുസ്തകം വായിക്കേണ്ട സമയം ഒരു ടൈം ടേബിളിൽ മാറ്റി വെക്കണം ഓഡിയോ കാണേണ്ട സമയം മാറ്റി വെക്കണം വീഡിയോ കാണേണ്ട സമയം മാറ്റി വെക്കണം ടെലിവിഷനിൽ വൈകിട്ട് വാർത്ത കേൾക്കണം ആ വാർത്ത കേൾക്കാനുള്ള സമയം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ആദ്യം എ സി വി തുറക്കും നമ്മളിരിക്കുന്ന ജില്ലയിൽ എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചു എന്ന് കാണും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഏഷ്യാനെറ്റോ മഴയോരമേ ഓൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എന്തെല്ലാം നടന്ന് അവിടെ കിട്ടും പിന്നെ നേരെ ന്യൂഡൽഹി ടെലിവിഷൻ ഓൺ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം ബി ജെ പി ചാനലായിപ്പോയി അത് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ എന്തെല്ലാം നടന്നുള്ള പിടി കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് ബി ബി സി വേൾഡ് സർവീസോ അല്ലെങ്കിൽ വേ വിയോൺ വേൾഡ് ഈസ് വണ്ണോ അൾജസിറയെ ഓൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ ലോകത്തിൽ എന്തെല്ലാം നടന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ കൊല്ലത്തൊന്ന് റോക്കറ്റ് കയറി രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കും കറങ്ങി ലോകം ചുറ്റി താഴെ വരാൻ പക്ഷെ ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ എല്ലാവരും കൊണ്ട് ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് സമയമുണ്ട് എല്ലാവരെ കൊണ്ടും പറ്റുമോ പറ്റിയാൽ മിനിമം രണ്ട് വാർത്തയിലും കേൾക്കണം ഹാഫ് ആൻ അവർ പ്ലസ് ഹാഫ് ആൻ അവർ ഒരു മണിക്കൂറിലും വാർത്ത കേട്ടിട്ട് ലോകത്ത് എന്തെല്ലാം നടക്കുന്നു എന്ന് തത്സമയം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം ആ കുട്ടിക്ക് മാത്രമേ ഒരു മത്സര പരീക്ഷ പാസ്സാവാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലാതെ മത്സര പരീക്ഷ പാസ്സാവാനായിട്ട് പറ്റില്ല പിന്നെ അവസാനത്തെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് എന്ത് പറയണം എന്ത് പറഞ്ഞുകൂടാ സത്യം പറയുന്നത് ഭയങ്കര അപകടമാണ് ട്രൂത്ത് ഈസ് എ വെരി ഡേഞ്ചറസ് തിങ് ഇനാവ് ആ സത്യം നമ്മൾ തുറന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതിയാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അക്കാരണത്താൽ ഔട്ടായി പോകും അപ്പോൾ പറയേണ്ട സത്യമേത് മറക്കേണ്ട സത്യമേത് ഇത് കൃത്യമായി അറിയാതെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റിയല്ല മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസിന് എഴുതുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസി വിമർശിക്കുന്ന ഒന്നും എഴുതാൻ പാടുള്ളതല്ല അപ്പോൾ പറയേണ്ടതെന്ത് പറയാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്ത് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൂടി ഈ ലോകം മുഴുവൻ കാലാവസ
ജോർജ് ഡബ്ല്യു ബുഷാൻ്റെ എലക്ഷൻ തോറ്റു പോയി എല്ലാവരും അവൻ ലോകം മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചാലായിരുന്നു അപ്പം അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് പെർസെൻറ്റേ ഉള്ളൂ മീതേൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേ ഉള്ളൂ ഈ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അല്ല അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റും കടലിൻ്റെ മുകളിൽ നീരാവി പൊങ്ങിയിട്ട് ആ നീരാവി ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചാണ് എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓഷ്യൻ്റെ മുകളിലുള്ള വെള്ളം നീരാവിയാവുന്നത് സൂര്യഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലാതെ മനുഷ്യൻ്റെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല അതിന് അല്ല ഭൂമി ഇങ്ങനെ എണ്ണായിരം കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് വടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വടക്കോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉത്തര മേഖലയിൽ അതായത് ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഭാഗത്ത് ചൂടുണ്ടാവും മഞ്ഞെല്ലാം ഉരുകും യൂറോപ്പിലും കാനഡയിലും റഷ്യയിലൊക്കെ മനുഷ്യൻ താമസിക്കാം അക്കാലം എത്തുമ്പോൾ ആഫ്രിക്കയും അറേബ്യയും ഒക്കെ മരുഭൂമികളാണ് എന്നാൽ സൂര്യഭഗവാൻ അടുത്ത നാലായിരം വർഷം ദക്ഷിണായനത്തിലോട്ട് പോകും കംപ്ലീറ്റ് സൗത്തിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ സഹാറായും സൗദി അറേബ്യയും ഒക്കെ ലാഷ് ഗ്രീൻ വെജിറ്റേഷനാണ് ആ സമയത്ത് യൂറോപ്പും റഷ്യയൊക്കെ മഞ്ഞിനടിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇയോസിൻ ഏജ് ഐസ് ഏജ് കടന്നു കൊണ്ടുവന്ന ലോകത്തിലാണെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ കള്ളം പറയുന്നത് ഒരുപാടുണ്ട് വിശ്വസിച്ച് പോയി ഒരുപാട് ഒരു വിശ്വസിക്കുന്നു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളും റഷ്യയും പണക്കാരാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പരിപാടിയാണ് പകരം നാച്ചുറൽ സോഴ്സിൽ കൂടെ ഉണ്ടാക്കണം എന്തുവാണ് സോളാർ എനർജി വിൻഡ് എനർജി വേവ് എനർജി ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാലായ ആ എക്യുപ്മെൻറ്റ് മുഴുവൻ വിൽക്കുന്ന ആരാണ് ആ എക്യുപ്മെൻറ്റ് മുഴുവൻ വിൽക്കുന്നത് അമേരിക്കയാണ് അമേരിക്കയ്ക്ക് യൂറോപ്പിനും സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ആറ്റോമിക് റിയാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രീസിനോട് വാങ്ങിപ്പിക്കണം മുപ്പത് ലക്ഷം കോടിയുടെ ആറ്റോമിക് റിയാക്ടറാണ് അമേരിക്കയുടെ കയ്യിൽ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് മുഴുവൻ ആഫ്രിക്കയെ കൊണ്ടും ഇന്ത്യയെ കൊണ്ടും വാങ്ങിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അത് അമേരിക്ക ഗുണം കിട്ടും ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും നാശം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആറ്റോമിക് എനർജിയാണ് ആ യന്ത്രമാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് വിൽപ്പിക്കാൻ അവൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൻമോഹൻ സിംഗ് ഓൾറെഡി ആ വെട്ടി വീണു മട ഇടതോഷ പാട്ടം എതിർത്തു എന്നിട്ടും അയാളെ നടപ്പാക്കാൻ പോയി ഈ മുപ്പത് ലക്ഷം കോടിയുടെ റിയാക്ടർ വാങ്ങിക്കുന്ന പരിപാടി അവസാനം അദ്ദേഹം അത് ടെൻഡർ വിളിച്ചു ടെൻഡർ വിളിച്ചപ്പം ജാദവ്പൂർ റഷ്യക്ക് കിട്ടി കൂടംകുളം ഫ്രാൻസിന് കിട്ടി അമേരിക്ക ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ഓപ്പൺ ടെൻഡർ വിളിച്ചപ്പം എന്നാൽ തന്നെ ടെൻഡർ കാണിച്ചു തരാം ടു ജി ത്രീ ജി കോമൺ വെൽത്ത് ജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി അയാൾ എലക്ഷൻ തോറ്റു ബി ജെ പി ഭരണത്തിൽ വന്നു ഇതാണ് കളി ഈ സത്യം അന പരിശ്രമിപ്പിൽ എഴുതാൻ പറ്റുമോ പറ്റുകയില്ല പരിശ്രമിപ്പിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഓ ഭയങ്കരമാണ് കുഴപ്പം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡാണ് കുഴപ്പം ആ കാലാവസ്ഥ മാറ്റമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കാച്ചി കാണും എങ്കിലേ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏത് സത്യം എഴുതണം ഏത് സത്യം മറച്ചു വെക്കണം ഇത് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിട്ടേ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ടെക്നിക്ക് കൂടെ മാസ്റ്റർ ചെയ്താലേ പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറയാവുന്ന സത്യം പറയാൻ പാടില്ലാത്ത സത്യം പറയേണ്ട കള്ളം പറയാൻ പാടില്ലാത്ത കള്ളം ഇത് രണ്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇവിടെയാണ് ടെക്നോളജി ഡിഫറൻസ് ആവും അപ്പോൾ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാ